mahal mo pero na fall out of love ka. Bakit nga ba? We can't understand what love is. Yung bigla-bigla tayong nahuhulog sa isang tao at bigla-bigla naman tayong nafo-fall out of love kahit na alam naman natin na mahal na mahal natin siya. We all know that love can be like that. Minsan, gigising ka na lang daw na wala na yung pagmamahal mo sa kanya, na wala na yung spark, na wala na yung kilig, na hindi ka na excited na makita siya, na kung saan yung taong minahal mo ng sobra, naging kakilala mo na lang pala. The person you once loved turns out to be a stranger. Pero bakit nga ba tayo na fall out of love? Is there really such a thing na falling out of love or nagiging rason lang yan ng mga taong gustong i-end na yung relationship nilang dalawa? First of all, pumapasok tayo sa isang relationship dahil mahal na mahal natin ng isang tao. Kahit nga minsan hindi nasusuklian yung pagmamahal natin eh. Pangalawa, na fall out of love daw yung tao sa kadahilan ng hindi na sila na-appreciate, nagbago na daw yung partner nila, or yung very common na may iba na. Maraming reasons, but it's only you who can answer the question. Pero paano mo nga ba masasabi na na-fall out of love sa yung isang tao? Kapag ba kasing lamig na ng panahon yung pakikitungo niya sa'yo, or hindi na gaya nung dati yung pagsasamahan niyo? You know what? The feelings are actually still there. It's only your desire in loving that person yung nawala. Minsan kasi, we need to refresh our heart as well as our mind pag sobrang puno na ito. The reason why sometimes we thought that the best solution is to escape from a relationship. Pero ba't ka pumasok kung iiwan mo lang din pala siya? Sometimes kasi in loving someone, nang dahil sa sobrang saya niyong dalawa, nakikalimutan natin na mga bagay ay may hangganan pala. But going back sa tanong, kung bakit nga ba tayo na fall out of love? Well, hindi naman talaga tayo na fall out of love eh, or hindi naman talaga tayo dali-daling na fall out of love. Kahit yan nga yung magkarelasyon nung pinili nilang i-end na yung relationship nila, Mahal naman talaga nila yung isa't isa eh. Siguro mas pili nilang nilang i-end or itigil para hindi na nila masaktan pa yung isa't isa. Most of the time, falling out of love ay ang naging excuse ng karamihan sa pagkikipag-break. Kaya nga daw marami yung nasasaktan. But you know what? Hindi naman talaga break up yung masakit eh. Yung masakit, yung gigising ka na wala na yung taong mag-good morning sa'yo, kain na. The person who is interested to listen to you ay wala na. Yung taong nakasanayan mo, wala na para sa'yo. Na kung saan ang pangako ay nagiging patawad, ang patawad ay nagiging paalam, ang paalam na nagiging rason kung bakit kayo'y magkakakilala na lang, kayo'y magkakakilala na lang na may merong na may memoryang naiwan, mga memoryang naging pinakamasakit na bagay na gusto mo nang kalimutan. And those memories that you wanted to forget turns out to be a lesson that in every heartbreak, there is still a reason for you to be happy and continue even without that person anymore. Yan yung pinakamasakit dyan. It's always acceptance and learning the lesson from your past. Yung kahit alam mong wala na siyang pagtingin sa'yo, dapat you're still there. Who is going to continue again?